ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വരാം ഗുരു സാത്പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമം ഓം സ്നേഹമുള്ളവരെയും നാം ഇന്ന് ആത്മോപദേശ ശതകത്തിന്റെ എൺപത്തിയേഴാമത് ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് പഠനവിധേയമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നാം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിക്കൊണ്ടു വേണം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്കും കടക്കാൻ പത്മാനുഭൂതിയുടെ ആ സുന്ദര അവസരങ്ങളിലേക്കാണ് ഉണർന്ന ഒരു ഗുരു ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്നത് അതിന്റെ അന്ത്യപാദങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് സാക്ഷാത്കാരം അതിന്റെ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവ വേദ്യമാകുന്ന അനുഭൂതി രസങ്ങൾ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം തനിയ ഇതൊക്കെയുമുണ്ട് തമ്മിൽ ഓരോരിനം ഇതരങ്ങളിലില്ല ഈ പ്രകാരം തനു മുതലായത് സത്വമല്ല ഓർത്താൽ അനൃതവുമല്ല അത് അവാച്യമായിടുന്നു അനുഭൂതിയുടെ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങളും വാക്കുകളും ഒക്കെ നിസ്സഹായമായി പോകുന്നു നിരർത്ഥകങ്ങളായി പോകുന്നു അനുഭൂതി രസങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വാക്കുകളോ അക്ഷരങ്ങളോ ശബ്ദങ്ങളോ പ്രാപ്തമല്ലാതെയായി പോകുന്നു കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചും ഉള്ളടക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ അന്തരാത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സത്തയെക്കുറിച്ചും ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ആത്മാന്വേഷണം നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയുടെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് നാം കടന്നുവരിക അപ്പൊ അവിടെ അനുഭൂതി രസം തന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന്റെ ഉണ്മയെയും അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെയും അതിന്റെ ഇല്ലായ്മയെയും അതിന്റെ ഭൂതത്തെയും ഭാവിയെയും വർത്തമാനത്തെയും ഒക്കെ കൃത്യമായി കണ്ടറിഞ്ഞും കേട്ടറിഞ്ഞും തൊട്ടറിഞ്ഞും അതിന്റെ രുചികളിലൂടെ കടന്നുപോയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടും വരുന്ന ഒരു സത്യാന്വേഷിക്ക് തന്റെ ആന്തരിക അനുഭൂതികളെ വെളിപ്പെടുത്താൻ അവാച്യമായ അനുഭൂതികളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സുന്ദര നിമിഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവിടെ നാം എത്തപ്പെടുന്നത് അത് ആ അനുഭൂതി പറയുകയാണ് അത് അവാച്യമാണ് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് ശബ്ദാതീതമാണ് വാഗതീതമാണ് നമുക്ക് അതിനെ നമ്മുടെ ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ അതിനെ മറ്റൊരാൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനോ പരിചയപ്പെടുത്താനോ കഴിയില്ല എന്നാൽ അത് അനിർദ്ധമാണ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്ന് അനിർദ്ധമാണോ അത് ഇല്ലാത്തതാണോ ഉണ്ടാകപ്പെട്ട ഉണ്ടാക്കാത്തതാണോ അനിർദ്ധവുമല്ല അതുണ്ടാകാത്തതുമല്ല അത് സത്താണോ സത്തുമല്ല പിന്നെ എന്താണിത് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്താണ് തനിയരി തനിയ ഇതൊക്കെയുമുണ്ട് തമ്മിൽ ഓരോ ഇനമിതരങ്ങളിലില്ല ഈ പ്രകാരം ആത്മാനുഭൂതിയിലെത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് അവന്റെ ആ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് അവന്റെ ആശയലോകത്തേക്ക് എന്തായി ആയിരിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചം തനിയ ഇതൊക്കെയുമുണ്ട് നാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്നതായ ഓരോ ദൃശ്യജാലങ്ങളും വസ്തുജാലങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ചരാചരങ്ങളും ഉള്ളത് തന്നെ തനിയ ഇത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അവയെല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നാം കാണപ്പെടുക കാണപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെയുണ്ട് തനിയ ഇതൊക്കെയുമുണ്ട് തമ്മിൽ ഓരോ ഇനം ഇതരങ്ങളിലില്ല നോക്കുക നാം കാണുന്ന കല്ലില് കല്ല് കല്ലിൽ കാണുന്നതൊന്നും മരത്തിലില്ല മരത്തിൽ കാണുന്നതൊന്നും ചെടികളില്ല ചെടിയിൽ കാണുന്നതൊന്നും ജീവികളില്ല ജീവികൾ മനുഷ്യരിൽ കാണുന്നതൊന്നും മൃഗത്തിലില്ല മൃഗത്തിൽ കാണുന്നതൊന്നും പക്ഷികളിലില്ല പക്ഷികളിൽ കാണുന്നതൊന്നും നക്ഷത്രങ്ങളിലില്ല നോക്കുക എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യതിരിക്തമാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ പിന്നെ യാതൊരു സാമ്യമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള വസ്തുജാലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോഴ് എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഉണർന്നവനല്ലാത്തവന് ഒരു സത്യദർശനം കിട്ടാത്തവന് അതെല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതെല്ലാം നിത്യമാണ് അതെല്ലാം സത്യമാണ് തനിയ ഇതൊക്കെയുമുണ്ട് 
നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് തോക്ക് ചെവി മനസ്സ് ബോധം ചിത്തം ഇന്ദ്രിയം ഇതിലൂടെയൊക്കെ നാം എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ അറിയുന്നുണ്ടോ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതില്ലാത്തതേ അല്ല പക്ഷെ തമ്മിലോരോരി നാം ഇതരങ്ങളിലില്ല കല്ലിനകത്ത് പൂവില്ല പൂവിനകത്ത് ചെടിയില്ല ചെടിക്കകത്ത് വൃക്ഷമില്ല വൃക്ഷത്തിനകത്ത് ജലമില്ല അഗ്നിയില്ല ഇതൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാരണവശാലും പരസ്പര സാമ്യമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്നതായ വിഭിന്നങ്ങളായ വസ്തുജാലങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും എല്ലാം തനിയ ഇതൊക്കെയുമുണ്ട് തമ്മിൽ ഓരോ ഇത് ഒരിക്കലും യാതൊരു ഒന്നും മറ്റൊന്നിനോട് ചേരുന്നില്ല ഇത് തന്നെ പക്ഷികളിൽ തന്നെ വിവിധ പക്ഷികൾ അത് പക്ഷിവർഗത്തിൽപ്പെട്ടാൽ പോലും അത് വിവിധ പക്ഷികൾ ചെടികളിലേക്ക് ചെന്നാൽ വിവിധമായ ചെടികൾ വൃക്ഷങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നാൽ വിവിധമായ വൃക്ഷങ്ങൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് ചെന്നാൽ വിവിധങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങൾ പശുവിലേക്ക് ചെന്നാൽ വിവിധങ്ങളായ പശുക്കൾ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ ഓരോ ഇനങ്ങളെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ആ പശുവിലായാലും ആ മൃഗത്തിലായാലും പിന്നെ നായിലാണെങ്കിലും പൂച്ചയിലാണെങ്കിലും എന്ന് വേണ്ട ഇതിലെല്ലാം ഓരോ ഇന ഇനങ്ങളുണ്ട് ആ ഇനങ്ങളൊന്നും തന്നെയും പരസ്പരം ചേരുന്നതുമില്ല ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ഇപ്രകാരം നോക്കുക ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗതി ഇതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം വിവിധമാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് അനേകമാണ് അദൃശ്യമാണ് ദൃശ്യമാണ് ദൂരെയാണ് അകലെയാണ് അടുത്താണ് ഉയരങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളെയും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വരികളിലാക്കി ചേർത്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് തനിയ ഇതൊക്കെയുമുണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം മായാണെന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് തനിയ ഇതൊക്കെയുമുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നാം ഓരോന്നോരോന്നായി ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണി നാം പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാമുണ്ട് തമ്മിൽ ഓരോ ഇനം ഇതിനങ്ങളില്ല ഈ ഇനങ്ങളൊന്നും പരസ്പരം ഇണങ്ങുന്നതല്ല പരസ്പരം ചേരുന്നതല്ല അതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്രകാരം അങ്ങനെ നാം നോക്കിയിട്ട് തനു മുതലായത് സത്തുമല്ല അങ്ങനെ നാം ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രകാരം കാണുന്ന തനു ഉണ്ടല്ലോ ഈ ശരീരാദി പ്രപഞ്ചമുണ്ടല്ലോ ഈ ജഡവസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ ഈ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ ദൃഷ്ടി ഭവിക്കുന്നതായ പ്രപഞ്ചമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ തനു ഉണ്ടല്ലോ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ തനു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ ഒക്കെ തന്നെ നാം ഇവിടെ തനുവായി കാണുക തനു മുതലായത് ഈ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം സത്താണോ ഉള്ളതാണെന്ന് നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും സത്തുമല്ല ഓർത്താൽ അനുതവുമല്ല ഇത് സത്യമല്ല ഇത് നിത്യമല്ല ഇത് നിരന്തരമായി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നതായ സർവ്വ ദൃശ്യജാലങ്ങളും അതിന് ഒരു കൃത്യമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അത് ഉണ്ടാകുകയും വർദ്ധിക്കുകയും നിലനിൽക്കുകയും പോഷിക്കുകയും അത് ജീർണിക്കുകയും അത് ഇല്ലാതെയാകുകയും ചെയ്യുന്ന ജന്മാതി ഷഡ്ഭാവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതല്ലാത്ത യാതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തനു മുതലായത് സത്വമല്ല ഇത് എന്നെ എല്ലാ എല്ലാ കാലത്തേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഈ വൃക്ഷമായിക്കോട്ടെ ഈ പക്ഷിമൃഗാദികളായിക്കോട്ടെ മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ നാം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊന്നും സത്വമല്ല ഓർത്താൽ അനുതവുമല്ല ഇത് വീണ്ടും നാം ചിന്തിച്ചാലോ ഇത് അനുതമല്ല ഇത് അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതുമല്ല അത് ഇപ്രകാരം ഇല്ലാത്തതുമല്ല ഉള്ളത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും പറയുകയാണ് അത് സ്വയമേവ ഉണ്ടായതുമല്ല അനുതവുമല്ല അത് ഉണ്ടായതുമല്ല സൃഷ്ടിച്ചതുമല്ല ആരാലും ഉണ്ടാക്കിയതുമല്ല സൃഷ്ടിച്ചതുമല്ല പിന്നെ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സങ്കീർണതയെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വെളിവാക്കി തരിക നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ സംശയലേശം ഇല്ലാതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സത്ത സത്തയെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പറ്റുക പറ്റില്ല ഭഗവാൻ അതിവിടെ അസന്ദിഗ്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ് അത് അവാച്യമായിടുന്നു ഇവിടെയാണ് ലാവോത്സു നമ്മോട് പറഞ്ഞത് സത്യം പറയാവതല്ല പറഞ്ഞതൊന്നും സത്യവുമല്ല എന്ന് ചൈനീസ് ഋഷിയായിരിക്കുന്ന ലാവോത്സു നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും സത്യമല്ല സത്യമൊന്നും പറയാവതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈനയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സത്യദർശിയായ ഒരു മഹസിയായിരുന്നു ലാവോത്സു ആ ലാവോത്സു ഇത് തന്നെയാണ് അത് അവാച്യമായിടുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്കുണ്ട് ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സ്വീകരിച്ചാലും ആ ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സത്തയെ നിങ്ങൾക്ക്
പരമ്പുരുടിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഗുരുക്കന്മാർ ആണ് പറയുന്നത് ഇത് അവാച്യമാണെന്ന് അത് വാഗാതീതമാണ് അത് വാക്കുകളിലുണ്ടോ ശബ്ദങ്ങൾക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ ഭാഷകൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ അതിനെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അദ്വൈത ദീപികൾ ഇത് തന്നെ ജ്ഞാനിക്ക് സത്തുലക് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ജ്ഞാനിക്ക് സത്യമറിഞ്ഞവന് സത്യസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവന് പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവന് സത്തുലക് അത് സത്താണ് ഈ ഉലകം മൊത്തവും സത്യമാണ് നാം ഇവിടെ ഉണ്ടായി മറയുന്നതായ നമ്മുടെ ശരീരാദി ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതത്വം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൂക്ഷ്മമായ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കണം ഒരിക്കലും തന്നെ നശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു യോഗി ഒരു സിദ്ധൻ ഒരു ബുദ്ധൻ ഒരു ഋഷി ഋഷി നമ്മളോട് പറയും നാമൊക്കെ നിത്യന്മാരാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഈ തനു മുതലായ വിഭൂതിയിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗുരുക്കന്മാർ പറയുന്നത് നാം നാം ശരീരമല്ല അറിവാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഇവിടെ നിത്യനായി പ്രകാശിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ ഈ പിന്നെ ഈ ശരീരാദി ഷഡ്ഭാവങ്ങളോ ജന്മാദി ഷഡ്ഭാവങ്ങളോ രോഗദുഃഖ ദുരിതങ്ങളോ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂലപ്പൊരുളിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഗുരുക്കന്മാരാണെന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് അതിനെയാണ് ജ്ഞാനിക്ക് സത്തുലഖിച്ചിത്ത് സുഖസ്വരൂപം ആനന്ദമല്ല അനുരുദ്ധമജ്ഞൻ ഇത് അപ്രകാശം കാണുന്നവന് സുഖം അസ്ഥിതയാർന്ന് ഭാനുമാൻ അർക്കൻ അന്ധനിരുളാരുന്നൊരു ശൂന്യവസ്തു ഇത് പറയുന്നത് അന്ധനാണോ അന്ധനെ നിങ്ങൾ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് അന്ധനൊരിക്കലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് തന്റെ ഉള്ളിൽ തന്റെ ആന്തരികമായ ആകാശം ഇരുളടഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് സൂര്യനും ഇരുളാർന്ന ഒരു ശൂന്യവസ്തു ആയിരിക്കാമെന്നാണ് ഒരു അന്ധൻ സൂര്യനെ മനസ്സിലാക്കുക നോക്കുക ഒരിക്കലും സൂര്യൻ അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യന് നമുക്ക് കാഴ്ചകളെ കുറിച്ച് ദൃശ്യത്തെ കുറിച്ച് വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സത്യത്തെ കുറിച്ച് സത്യസാക്ഷാത്കാരം നേടാത്ത ആന്തരിക നേത്രം തുറക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മഹാഗുരു ഇവിടെ ആത്മോപദേശകത്തിന്റെ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അദ്വൈത അദ്വൈത ദീപികയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഗുരു മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനിക്ക് സത്വലഖിത്ത് സുഖസ്വരൂപം ആനന്ദമല്ല അനുരതമജ്ഞന് ഇത് അപ്രകാശം ഈ ആനന്ദമോ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ സുഖസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ആനന്ദവും ഒക്കെ തന്നെ അജ്ഞനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണർന്നവനല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാക്കാരൻ നേടിയവനല്ലെങ്കിൽ അത് വെറും കൂരിരുടാണ് കാണുന്നവന് സുഖമസ്ഥിതയാർന്ന് ഭാനുമാൻ നോക്കുക സൂര്യോദയത്തെ കുറിച്ചോ സൂര്യനെ കുറിച്ചോ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചോ അറിയാവുന്ന നമുക്ക് അത് എത്രമാത്രം ആനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ഒരു അന്ധന കഴിയില്ല സൂര്യന്റെ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം ഇത് വളരെയേറെ കൃത്യമായി മഹാഗുരു നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഇത് അവാച്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയിലേക്കാണ് നാം പോകേണ്ടത് ഈ അനുഭൂതി അറിഞ്ഞവരൊക്കെ തന്നെയും ആ അനുഭൂതിയിൽ അമർന്ന് അമർന്നു പോകുകയായിരുന്നു അത് നമ്മള് ഈ അനന്ത പിന്നെ ആത്മബോധി ശതകത്തിന്റെ അവസാന ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് അമർന്ന് അമർന്നു പോകുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം സർവേശ്വരൻ തരും ഗുരുക്കന്മാർ തരും ശ്രീനാരായണ ഗുരു പരമഹംസദേവൻ നമുക്കതിനുള്ള എല്ലാ ഭാഗ്യവും തരും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ശബ്ദങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിനായും മനനത്തിനായും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചിന്തയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവമേ കാത്തുകൊടുക്